Доброе утро. Доброе. If you want to be a great surgeon, you need to listen to this lecture. Если кто-то из вас хочет стать великим хирургом, а, наверное, многие хотят, то нужно обязательно прослушать эту лекцию. Please turn off your phones. The slides are available for you. You can download them. Лектор просит отключить свои телефоны. Слайды будут доступны для скачивания. Не обязательно надо будет их фотографировать, если будет что-то интересное. This is going to be a two-part lecture. The first part is going to be on simulation. Лекция будет разделена на две части. Первая часть будет посвящена вопросам симуляционного обучения в кардиохирургии. How many of you know that you're getting a new simulation center here? Кто из вас знает, что в этом центре есть новый симуляционный центр? Did you know that? Кто знает? So this is going to be exciting for you because this is coming to Baklo. Okay. So, how many of you think that this Russian soccer player at the World Cup learned his first kick during this play? Сколько человек из вас думает, что вот этот наш вратарь российской сборной впервые, ну, впервые существовал, да, играл в мяч именно на этом матче? Is that the time he should be learning? Это разве подходящее время для обучения учиться играть? did he practice? Или он до этого очень много практиковался? Over and over and over before he went into the World Cup. So it's silly for you all to learn in the operating room. Точно так же глупым является обучаться в операционной, в живой операционной. You should be at your home in the evenings sewing and sewing and sewing. Дома по вечерам учиться накладывать швы. A thousand times before you ever walk into the operating room. Огромное количество раз перед тем, как попасть в операционную и работать в операционной. So this is an article that was published in 2017 on simulation-based training in cardiac surgery. Статья была опубликована в январе 2017 года. Статья была посвящена симуляционному тренингу в сердечно-сосудистой хирургии. This course took three years to develop in eight major centers. And the eight major surgical centers in the United States spent three years preparing this. Этот курс был подготовлен всем центров кардиохирургических крупнейших в США в течение трех лет подготовили данный курс. They broke down the surgery into thirty thousand steps. Операционный процесс был разобран, разбит на огромное количество шагов. And they developed. Third, three three thousand hours of simulation training. И три тысячи часов симуляционного тренинга в кардиохирургии. And it's in a twenty-nine session curriculum. И был создан курс из двадцати девяти сессий. It's a hundred and sixty-nine page curriculum. И был ну опубликован. План симуляционного тренинга в кардиохирургии 169 страниц. And this is the syllabus that you can download. Это, ну, этот документ можно найти в интернете и ознакомиться с ним. Он в свободном доступе. So the principles of simulation curriculum. Принципы этого плана симуляционного тренинга в кардиохирургии – это значит, обнаружить основные, самые важные, <coughs> самые важные процессы кардиохирургического процесса и осложнения, которые могут возникать в течение карди, кардиохирургического вмешательства, 
разбить каждый из этих процессов на несколько критических компонентов, по каждому из компонентов разработать симуляционные задачи, и использовать практику полной подготовки с использованием компонентных задач, тренинга с использованием компонентных задач и внедрить вот этот внедрить вот эти компонентные задачи в практику кардиохирургическую и в том числе при экстренных ситуациях. При разработке плана при экстренных ситуациях. We have some cell phone users along the wall. Would they please stop using their cell phone? Who? Cell phone users along the wall. Would they please stop кто using their cell phone? Кто-то использует телефоны. Пользуются телефонами. Кэти все контролирует. So the three main components of simulation are bypass surgery, cabbage, and aortic valve replacement. Компоненты симуляционного тренинга я извиняюсь. Да, искусственное кровообращение, ортокарашунтирование и коррекция клапанной патологии при артальном пороке. And then they, you will practice on things that will go wrong in the operating room. А далее будет тренинг по возможным действиям и вашим, какие вы должны совершать для того, чтобы избежать ошибок в операционном процессе или при возникновении каких-либо осложнений в течение операционного процесса. Massive air embolism. Воздушная эмболия. Aortic dissection. Острая диссекция аорты во время операции. And sudden deterioration of cardiac function. И внезапно резкое снижение сокращительной функции сердца во время операции. Can the ladies along the wall tell me what would be a cause of sudden cardiac dysfunction in the operating room? Мне необходимо такой ответ из аудитории. Какие вы знаете основные причины внезапного ухудшение функции сердца во время операции, сократительная функция сердца. I think somebody else. Кто хочет ответить, отвечайте вот. Kitty, there are guys who just want to answer. Кто хочет, вставайте. Yeah, conduction, conduction system disturbances mm -hmm. and during intraoperative. And what about when you put in a mitral valve? А что касается, а что если вы делаете операцию по коррекции митрального порока? What blood vessel runs right along the mitral valve? Какой сосуд проходит рядом? In the back of the posterior. В этой области. Сосуд какой проходит? Coronary artery. Uh, left, yeah, um, but which one? LM. Circumflex. Circumflex. And what happens if you suture? Mm -hmm. And so when you go post-op and you do an echo, all of a sudden the lateral wall isn't moving. И мы увидим, если uh, будет повреждение гибающей артерии и uh, в послеоперационном процессе по эхо мы увидим гипокинез. So if you're not going into surgery and you're going into cardiology or something else, you will still have to manage these complications that happen in surgery. Не только кардиохирурги должны думать о том, как лечить эти осложнения, но и кардиологи в послеоперационном процессе, естественно. So whether you're a surgeon or a cardiologist, you're going to have to deal with these problems. So you need to really pay attention. Необходимо обращать внимание на Лекция очень будет информативна как для кардиохирургов, так и для кардиологов. You can go to this website and it has all the information for you as residents. Информация для резидентов. You can go to resources and you can actually buy equipment from this site. Пункт ресурсы и, насколько я понял, платный. They can buy buy the the tools they need to do simulation at home. Можно купить оборудование для симуляционного процесса, симуляционного тренинга. 
So this is a new study that came out in 2016, and it showed that they had residents and faculty participating in this study. Исследование 2016 года было опубликовано. В исследовании участвовали резиденты и уже состоявшиеся кардиохирурги. The residents performed 29 modules in 110 hours of simulation training. 110 часов симуляционного тренинга проходили резиденты 29 модулей. And they went from a novice, they went from being inexperienced to experts in week. И в течение недели эти резиденты, они уже становились экспертами. Not five years, не пять лет, but weeks. Неделя. This is in 1998. This is a 38-year-old surgeon from Belgium who was featured in a major magazine doing some of the first robotic surgery. Ну, на этой обложке этого журнала кардиохирург, первая робота техническая операция. And they talked about what will be happening in the next millennium in the 2000s. Основной такой вопрос в статье поднимался, что же нас ждет в будущем кардиохирургии в следующем столетии. So now you can train in robotic surgery in simulation. В настоящее время возможно обучение в робототехнической кардиохирургии. But you can also train now as new interns learning how to sew. Также возможен симуляционный тренинг как накладывать швы, как шить. So now I will show you a more a, a more um, high tech simulation lab. Сейчас мы вам продемонстрируем такую инновационную симуляционную лабораторию. This is 21 operating rooms. This is a 50 million dollar simulation center. Симуляционный центр, который стоит 50 миллионов долларов. It teaches teamwork. Обучение кардиохирургической команды. It teaches how to do a coronary angiogram. Uh, обучение uh, в, uh, техники выполнения uh, коронар коронарографии, диагностических процедур, то есть. A stent, uh, а также uh, выполнение uh, через кожных коронарных вмешательств. Taver procedures, uh, выполнение имплантаций uh, клапанов. Uh, Minimally invasive valve surgery, минимально инвазивная uh, клапанная хирургия. And cabbages. И операция ортокарашентирования. So you can go in there and practice as many hours as you want until you achieve a very high level. Возможно обучение в этой лаборатории в течение такого количества часов, которое вам необходимо для того, чтобы достичь максимального максимальной степени профессионализма. So here are pieces of equipment where you can practice putting, doing surgery on a beating heart. Ну, это элементы uh, вот этого симуляционного uh, тренинга, процесса, uh, возможность выполнения вмешательств на работающем сердце. This is a very important piece of equipment that you can use at home. Это очень важный элемент uh, оборудования вот этого симуляционного, который можно использовать и дома. It fits in your pocket. Uh, карманный uh, аппарат. And I'm going to show you a film about how to use it. Сейчас будет продемонстрирован фильм, как можно использовать этот, uh, этот девайс. So this here represents the patient's coronary artery. Uh, ну, в данном случае это uh, модель uh, сосуда, коронарного сосуда. This holds the graph. Это uh, у нас uh, шунт. And you practice sewing the graph to the coronary artery. Over and over and over again. На данном с помощью данного девайса можно практиковать технику наложения шунта. This glass raises your arms so that you have to learn how to work inside a small area of the chest. Данное ограничивающее зеркало, стекло, оно способствует правильному расположению рук во время выполнения этого вмешательства. This 
teaches you how to take down the lima. На данном девайсе возможно обучение забора забору мамарного шунта. And how to do minimally invasive valve surgery through ports instead of opening the sternum. И техника выполнения мини-инвазивной коррекции клапанной патологии через боковой доступ без срединной стернотомии. So now you can take an MRI or a CT of your patient who has congenital abnormalities and you can print the heart and then you can do surgery on that patient's heart over and over and over in simulation. В настоящее время возможно следующее. Можно учитывать данные МРТ или КТ пациента со сложным врожденным пороком сердца. Сделать, создать 3D-модель этого врожденного порока сердца. И на этой 3D-модели возможно проводить постоянно практику выполнения хирургического вмешательства. Окей, первый вопрос для мужчины, который на последней роли. Why would this be important? Вопрос, наверное, на последнем ряду. Молодой человек, почему вот эта техника, она нам нужна, важна в настоящее время в клинической практике? Кто хочет ответить? Вот, Керри. Another guy once again. Why would it be important? Почему это важно? So, in congenital heart surgery, it reduces the time of the operation as much as one hour. В хирургии врожденных пороков сердца вот такая подготовка сокращает время оперативного вмешательства более. Why is that? Why is that important? You just had a lecture from anesthesiologists. Почему это важно? Только что было вы прослушали лекцию анестезиолога. Почему важно сократить время искусственного кормления время операции? Why is it important to shorten the time of surgery? He's ready to answer. Okay. Okay. Because the longer you stay on bypass, that's one aspect. The longer you increase the problems with clotting of the blood, how the blood cells react, and post-inflammatory changes. So we're going to talk about that in the post-op lecture. But remember that the sh you want the patient on bypass the shortest amount of time, and cross clamp the shortest amount of time. So that's why in simulation you want to get fast. Один из аспектов, как вы правильно сказали, это перфузия головного мозга, но и другие аспекты. Чем меньше у нас время искусственного кровотечения, время, меньше время пережатия аорта, у нас меньше риски развития коагуляционных и воспалительных инфекционных осложнений. I'm going to show you a film, and these films are all available to you on the web. Most of them are on YouTube. Сейчас будет продемонстрирован видеоролики. Вот эти видеоролики, они на данном слайде есть ссылки на эти видеоролики. Еще раз повторимся, слайды будут доступны для скачивания. Ролики также доступны в свободном доступе. And remember, the slides will be in the back. You can download all of these slides and these websites. Еще раз, да, слайды будут доступны для скачивания. Кто захочет на компьютере. So the first that we're going to look at is a new way that medical students are being trained in the United States. Ну, видеоролик, он, скорее всего, нам отразит процесс, но как в настоящее время проходит процесс обучения студентов, медиков в США? How many of you were trained on a cadaver for anatomy? Only one of you had a cadaver? Two of you trained on a cadaver? Сколько из вас человек обучались анатомии на трупах? Анатомию изучали на трупах? Everybody? How about the women on the side? Was she trained in a cadaver? Женщина? Вот девушка, вот куда Кэти смотрит. К вам лично вопрос. Вы обучались анатомии на трупах? 
Was she trained in a cadaver in medical school? Yes? It's unbelievable. Unbelievable. Давайте посмотрим видеоролик. So now cadavers will be replaced with holograms. В настоящее время трупы будут заменены голограммой. So when you go into surgery, the heart is a three-dimensional object. В операционной, ну, когда вы видите сердце, сердце это такой да, 3D орган в 3D. But you're only given a 2D X-ray or echo. Но, допустим, при э, рентген или эхо мы получаем 2D изображение. So now with holograms 3D you'll be able to simulate exactly what you're going to see in the operating room. Ну и в настоящее время с при возможности использования обучения на голограммах мы можем обучаться на таком реальном сердце. This is simple something simple you could create at home. So you can practice tying your knots over and over and over again. Ну вот этот наиболее такой, знаете, легкий, доступный способ обучения в домашних условиях накладывания швов. По-моему, хирурги. So we're going to ask our experienced surgeon, Lasha, does he think practicing at home is important? Вот мы спросим нашего хирурга, который уже в настоящее время практикует, насколько важно проходить обучение в домашних условиях дома постоянно. Yes, of course, it's very important. It's uh, the main part of simulation. And, Say it in uh, Russian. <laughs> конечно, это очень важно, и я думаю, всем это понятно, что нужно приходить в операционную уже подготовленным и тренироваться и уделять этому столько же внимания, как это уделяется и в Соединенных Штатах, и в странах Европы. И безусловно, тренировка и она должна проходить вот в таких условиях. Потому что если вы приходите в операционную и не владеете базовыми техниками и не владеете вот методиками анастомозов, то это, конечно, усложняет вашу же практику. So these are performed at Cleveland Clinic, which is ranked number one in the United States for heart surgery. Данная симуляция и данное видео, оно записано в Кливлинской клинике. Я поясню, это самая известная, самая крупная и ведущая клиника в Соединенных Штатах Америки. И на данном видео показано обучение специалистов в условиях этой клиники. So they practice at home and learn how to do surgery in the simulation lab or practicing at home. Here you can do this any time you have free time to learn how to sew the coronary graph to the vessel. Они практикуются дома, практикуются в условиях симуляционного центра. И вот показан пример наложения коронарного анастомоза, который можно освоить в условиях симуляции. So here is where you can go to Dr. Adams' website and he has hundreds and hundreds of videos that you can watch and learn. Очень очень важный веб-сайт доктора известного в Соединённых Штатах Америки хирурга доктора Дэвида Адамса, который показывает множество клинических примеров пластики метрального клапана, эхо оценки, предоперационной оценки этой пластики и интраоперационной картине в сравнении да, с тем, что мы видим на эхо, как это совпадает, на что нужно обратить внимание. И показаны подробные видеозаписи хирургических вмешательств при различных типах метральной недостаточности и то, как это, собственно, делает непосредственно он. So he shows you what the echo looks like. And then he shows you exactly what you see in the operating room that is on the echo. И многие видео разделены на две части. На одной части показаны данные предоперационного УЗИ, на второй данные интраоперационная картина. That's why you all need to rotate into the echo lab and really learn how to look at an echo. Поэтому очень важно приходить в УЗИ кабинет и смотреть УЗИ перед операцией. The echo you need to study and you need to think about how you're going to fix the valve based on the echo. 
на УЗИ вы будете уже изучать клапан и предполагать исходно, как вы будете корректировать тот или иной тип недостаточности в условиях операционной. So he started this library of videos. Он открыл библиотеку обучающих видеороликов по по метральному клапану. And this is their weekly surgical conference. Так проходит их еженедельная хирургическая конференция. This is Mount Sinai Hospital in New York. It's ranked tenth in the country. Эта клиника Mount Sinai, она называется, она находится в Нью-Йорке. Это очень известная клиника, она входит в топ-10 лучших клиник Соединенных Штатов. So all you do is type mitral foundation into your Google. Чтобы найти это, нужно написать в поиске mitral foundation. Then all of these lectures come up. И все эти лекции вы, вы их увидите. And he's going to show you how to do the surgery. И там показано, как выполнять вмешательство. Then I highly recommend you go to the grand rounds because they have lectures on post-op bleeding, on surgical management of infections, and all kinds of situations that you're going to face throughout your career. И также настоятельно рекомендуется посетить раздел Grand Rounds, в котором показаны примеры различных осложнений, различных состояний после операции, с которыми придется столкнуться в процессе деятельности. And he will be here next Monday giving you all lectures. Доктор Адамс будет на, след на следующей неделе. Он, у него будет лекция в рамках съезда, который будет вот в ближайшее время. Here's another free site. Еще один бесплатный доступный сайт. So you can go to Edwards Life Sciences on your computer. Сайт называется Edward, Edwards Life Sciences. Вы можете перейти, посмотреть его. And let's ask the Женщина in the back. <laughs> Женщина, сидящая на последнем ряду. Вопрос непосредственно к вам. Она обращается к вам. Пожалуйста, встаньте для начала. If she can tell us which drugs that she would give in the simulation that we're going to show. Сейчас будет показана симуляция. Можно пройти поближе для диалога. Проходите, проходите. So some of you students have seen this. Сейчас будет симуляция, и мы будем э, пробовать да, терапию. Абсу... Не садитесь, проходите, это беседа с вами. Э, проходите, проходите. So this is a patient in cardiogenic shock. Это пациент с кардиогенным шоком. Да. Post-op. Постоперационный карди... кардиогенный шок. Can you come see the medications here and tell us which medications would you use for post for cardiogenic shock? Чтобы вы использовали вот в ситуации с кардиогенным шоком, чтобы вы назначили, и тут можно увидеть препараты, и если кто-то видит, тоже можно предложить свои версии, участвуйте активнее, такой интерактивный вариант, что можно назначить, чтобы вы назначили из этого перечня да пациенту с кардиогенным шоком какие-то версии systemic vascular resistance and see if it's high, medium or low. Посмотрите на OPSS, какое оно. And here are all the medicines that you can pick. Dopamine, dopamine, norepinephrine, vasopressin. Which drug would you pick for cardiogenic shock? Все препараты здесь допамин, дабутамин, но адреналин, норадреналин. Что бы вы выбрали в, при кардиогенном шоке? Да, смотрите на ОПСС, можно исходить из этого. Да, какие-то версии, все, что, что бы вы назначили первым делом? Ну, кардиогенный шок у пациента. Дабутамин, дабютамин. Дабютамин для кардиогенного шока? Окей. So when you get home, you can practice this over and over, 
And you can see how your patient will respond to that drug. Uh, это интерактивный сайт. Когда придете домой, обязательно посетите его. Там можно в онлайн режиме uh, назначать тот или иной препарат и смотреть, как пациент на него отвечает и чтобы понять, насколько он правильный и какая будет реакция пациентов. Тут все гемодинамические параметры. Как пациент ответит на этот препарат, можно будет увидеть. Спасибо. И попрактиковаться. Спасибо. So here you can look at your fluent balance, your infusion rates, and these are your vital signs. And as you give drugs, you're going to see what it does to your vital signs. Into your SVR. Все жизненно важные параметры и ОПСС, они представлены на мониторе, и по мере назначения препаратов можно будет видеть, как они меняются в зависимости от определенного препарата и как пациент реагирует. So, can someone tell me, when is it appropriate to use vasopressin? Кто-то подскажет, когда э, рекомендовано назначение вазопрессина? Вазопрессеров. Да, вазопрессин. В, в какой клинической ситуации? Громче. Кто сказал это? Септик шок. Exactly. Абсолютно верно. So when you have a low SVR, you use vasopressin to cause vasoconstriction. Когда у нас низко ОПСС, мы используем вазопрессин, чтобы вызвать констрикцию сосудов и повысить ОПСС. Can someone tell me a clinical scenario that'll happen right after a cabbage that you would need to give nitroglycerin? В какой клинической ситуации кто-то может подскажет после операции аортокоронарного шунтирования вам приходится назначать нитроглицерин? Specifically the lima. В особенности при использовании внутренней грудной артерии. Да, пожалуйста. When we have a spasm of a graft. Exactly. Абсолютно верно. So that's why you get a post-op EKG to look for the ST changes and immediately start the nitroglycerin. И поэтому нужно при оценке послеоперационной КГ нужно сразу же при наличии изменений ST назначить нитроглицерин. When would you use nitroprusside? Когда используем нитропрусид? If you just did a very delicate mitral valve repair. Если вы сделали очень осторожную, очень скрупулезную пластику митрального клапана. Why would you need nitroprusside? What could potentially happen that would make you use it? Что потенциально может случиться, что заставит вас использовать нитропрусид? Да, пожалуйста. Hypertonic crisis. Exactly. Абсолютно верно. So high high blood pressure can damage all what you just did in surgery. Высокое давление может разрушить то, что было выполнено во время операции. So you want that patient's blood pressure to stay around 90. Поэтому у данного пациента давление должно находиться около в пределах 90. So when would you use dobutamine? Dobutamine когда будете использовать? What happens when you transition from pump to off pump? What may happen to the ventricle? Что может произойти с желудочком, когда вы заканчиваете искусственное кровообращение? All the way in the back. There is a version of rhythm disturbances and. What? Договорите. So 
So the ventricle may be stunned, especially when you have a long pump time. So for instance, replacing three valves, you're on the pump for a long time, the ventricle may be not strong, and you may need dobutamine after that kind of surgery. Сократимость может снижаться после длительного искусственного кровообращения. К примеру, если это трехклапанная коррекция, то сократимость непосредственно после окончания ИК может быть снижена. So what will happen to the patient when you put a warming blanket on them and their temperature starts to go from 32 to 37? Что происходит с пациентом, когда вы начинаете его согревать в операционной и температура поднимается с 32 до 37? And what will happen to their systolic blood pressure? And let somebody else answer. And what will you do when their systolic blood pressure decreases from the warming blanket? What will you give the patient? Что вы будете no, давать no. пациенту, когда вот в этой ситуации давление снижается по, при вазодилатации? Есть еще же? No. Somebody else? Есть еще желающие? No. 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 Miller and on? There's nope. a version. Nope. I'm not going to pick on you. Who else? So the patient's vasoconstricted and very cold in the operating room. Пациент охлажден, и у него наблюдается вазоконстрикция в операционной. And then you warm them up, and the vessel opens up. Когда вы согреваете, сосуды расширяются. So what would happen if you gave norepinephrine? Что случится, если вы дадите норадреналин? It's going to vasoconstrict and go back to as if he was in the operating room. Он снова сузит сосуды и вернет к предыдущему состоянию. You need to fix the problem not continue the problem. Вам нужно решить эту проблему, а не продолжить ее снова создать. So if the vessel's big and the blood pressure's low in any of you, if you came to the emergency room and your blood pressure's low and the vessel's big, what do you need to put into the vessel to keep your pressure up? Volume. So Объем. you're going to give two to three liters of normal saline. То есть нужно дать два, три литра объема. Кэти, we had a version of uh, solution from here, yes. Someone said yes. Oh, I'm so sorry. Sorry, I didn't hear. So. Okay. Does anybody have any questions about this? Есть ли вопросы по этому? This is free. You can go home and practice every night all the different scenarios until you know it like that. Можно сегодня же по приходу домой начинать тренироваться, практиковать различные клинические сценарии и их решения. All cardiologists need to know this. Всем кардиологам это нужно знать. The surgeons should be working in the operating room and not managing the patients after. In the United States, you must do a year of critical care training to be able to manage a patient in the post-op setting. В Соединенных Штатах все кардиологи занимаются послеоперационным ведением и проходят год подготовки в условиях интенсивной интенсивной терапии реанимации после операционного ведения пациентов. Потому что хирурги, они занимаются преимущественно операционным процессом. 
Does anybody have any questions on this part of the lecture? Because we're going to take a five-minute break and switch topics. Если еще вопросы сейчас, потому что будет перерыв пятиминутный, переход ко второй части лекции. The slides are available for all of you. Все слайды доступны для скачивания. And you can buy some of these little devices so you can practice at home if you go to that website. Можно купить будет в дальнейшем эти портативные устройства для практики в наложении анастомозов в дальнейшем. So here's another free website. You can go to the New England Journal of Medicine website. Еще один бесплатно доступный сайт это New England Journal of Medicine. Uh, what does this say? Are you, you just... Okay. And on that website, they have free videos that teach you how to put in a chest tube. На данном слайде есть бесплатные видео, которые вас будут обучать различным процедурам. How to put in a central line? Как поставить центральный катетер? Thoracentesis. Да, сделать только центез. Paracentesis. Paracentesis. Lumbar puncture. Lumbarную пункцию. A radial arterial line. Поставить катетер в лучевую артерию. So you can learn over and over by watching the videos for free. И вы можете обучаться, просматривая эти видео, эти бесплатные видео. It is the standard of care to always do echo guidance to put in a subclavian or a jugular. Стандартом является постановка подключичной или еремной катетера в подключичную или еремную вену при помощи ультразвука. It doesn't show up well in this room, but you'll see the artery the artery and the vein with the ultrasound. Здесь чуть-чуть не очень хорошо видно, но можно разглядеть артерию и вену, да, которую при помощи ультразвука да, можно увидеть. И можно проконтролировать, как игла попадает непосредственно в вену. So, how can you make your faculty surgeon before operation really angry? Как разозлить хирурга перед операцией? Вот и. That'll do it. But the next thing that'll do it is that if you put in the central line and you hit the artery, the surgery's canceled. Это был один из методов, а есть еще другой метод. Это повредить артерию, и в США в данном случае отменяется операция. So let's ask the Jenshina in the back. Why would the surgery be canceled? Почему, девушка, к вам еще один вопрос снова. Почему, какая причина отмены операции? А, ну почему при повреждении артерии а, отменяется операция? Кто, кто из хирургов? Да, про, про гепарин скажите, пожалуйста. Вставайте. Да, да, говорите, говорите. He, he, he says that the operation the heparin is used, so uh, there is a risk of bleeding. Mm -hmm. So you don't want to hit the artery at six o'clock in the morning when the patient's going to surgery at seven. Поэтому не нужно повреждать артерию в шесть утра, когда операция начинается в семь. And I promise you, and I give you a hundred percent guarantee, you will never hit the artery if you use the echo. И со стопроцентной гарантией можно сказать, что вы не повредите артерию при использовании УЗИ. Okay. So now we're going to move on to post-op care.
Теперь мы перейдем к послеоперационному периоду. So we began fast track protocols in 1990s. Who knows what fast track protocols are? В 90-х годах были разработаны протоколы быстрой fast track, так называемой быстрой экстубации. Кто кто кто-нибудь слышал о них? Let's ask this guy. Да, коллега. Вы слышали о них? Что 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 слышали? He 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 heard about what we exist, and we uh, видели, да? Uh, he saw uh, uh, how these protocols are done in the first medical university, Moscow, of Moscow. So when does the decision to do fast track begin? Когда эта идея появилась в России? Как? Ну, как вы предполагаете? He thinks about it in about 2010. He... No, no, no. When you see in the patient, ah. when do you decide if a patient can undergo fast track? Um, когда видите пациента, когда вы можете предположить, что можно провести вот быструю экстубацию? He says that. And he, he says the same. Like, uh, he thinks the same. So fast track is decided in the polyclinic. Данное решение должно приниматься в поликлинике. It's when you're assessing the patient for surgery. При оценке пациента перед операцией. Most patients can undergo fast track, except for patients who are on renal dialysis. А некоторым пациентам одним из критериев является это диализ. Patients who are very elderly. Или возраст пациента. Okay, so that's when you start thinking. So polyclinic is very important. То есть поликлинический этап, он очень важен. You're making a lot of important decisions in the polyclinic about what you're going to do in the operating room. And what you're going to do after the operating? Вы принимаете множество важных решений уже в поликлинике. Решение о том, что вы будете делать в операционной и в после операции. Just read these. Просмотрите основные пункты. Это использование коротких короткодействующих анестетиков, разумное употребление наркотических анальгетиков, нормотермия, относительная нормотермия для быстрой экстубации, быстрый перевод пациента из реанимации, это от 6 до 24 часов. И, значит, есть еще другой момент, ультра-фаст-трек, это ультра-быстрый в отдельных случаях, в которых делается экстубация, в определенных случаях она используется тоже, и основная цель – это уменьшить продолжительность пребывания пациента в реанимации. На данном слайде слева представлено как представлен какой-либо этап, а справа возможные осложнения, которые могут быть с ним связаны. Вы можете прочитать да, слева какую-либо манипуляцию или какой-то этап операции, а справа потенциально возможные э, риски и осложнения. К примеру, канюляция аорт, риски инсульта, эмболии, в частности, селезенки, диссекции аорты, кровотечения и в том числе нарушение ритма. Травмы, симптомы и лимфоцели. Канюляция бедренной артерии и канюляция бедренной церебральная гипоксия, расширение левого желудочка. Тут немножко съехало, да. Высокий доз травмы, глупотия, 
при использовании гепарина. Гепарин индуцированная тромбоцитопения. При заполнении аппарата коллоидными растворами, возможно, э, деляционная анемия и коагулопатия, возоплегия, гипотония, воспалительные не, органов, например, легких. Э, этапы искусственного кровообращения, остановки сердечной деятельности могут повреждения миокарда и его дисфункции, и нарушение сердечной сократимости, сердечной недостаточности и гипотензия на искусственном кровообращении приводит к последующей лобильности артериального давления и повреждению внутренних органов. А гипотермия, циркуляторный арест может нести риски паралича, энцефалопатии. Особенности ведения пациента для успешного перевода из операционного отделения в отделение интенсивной терапии. То есть тут нужна слаженная работа хирургической бригады и анестезиологической бригады. Во-первых, хирургическая бригада должна учесть все указанные параметры. Я озвучу их для вас. Это показания к операции, время искусственного кровообращения, время пережатия аорты, оптимальное давление, наполнение при, при завершении искусственного кровообращения, возможное осложнение, все возможные натропные и вазоактивные препараты, показатели крови, гемодинамические показатели, технические моменты, которые также важны. Касательно анестезиологической бригады, то это, безусловно, особенности дыхательных путей, сосудистого доступа, самого анестезиологического пособия, данные через пищеводные эхокардиографии, которые важны да, в определенных случаях, например, если это была пластика митрального клапана, Сроки предоперационной антибиотикотерапии, которые, как правило, стандарты, но могут меняться в различных ситуациях и при различной патологии, например, инфекционный эндокардит. Возможные осложнения, инотропные и вазоактивные инфузии, показатели крови, особенности седации, режимы вентиляции, режимы стимуляции и также, безусловно, технические вопросы, которые также являются важным компонентом анестезиологического пособия. How many of you plan to actually opening the chest and doing open chest surgery? Кто планирует работать в операционно, выполняя How many of you? хирургию? Да, подним, поднимите руки. How many of you are going to be cardiologists? Кто собирается стать кардиологом? How many of you are going to work in the post-op room? Кто собирается работать в реанимации? Or the intensive care? How many of you are going to work in the electrophysiology lab? Кто будет электрофизиологом? And how many of you are going to work in the cath lab and stent? Кто будет эндоваскулярным хирургом? Okay. So here, when the patient leaves the operating room and goes to recovery, that is a high-risk period. Периодом высокого риска является момент перехода пациента из операционной в реанимацию. Any time you do a handoff of a patient, that's when mistakes happen. Когда вы переводите пациента, в этот момент могут какие-то ошибки. So you have to be very careful that tubes and IVs don't get pulled out of the patient. Поэтому нужно быть очень внимательным, в том числе, чтобы интубационная труба, инфузии, катетеры, чтобы это не не перегнулось, не повредилось. And all of you who are going to be surgeons, if mistakes are made, it can be anesthesia, cardiology making the mistakes. You're going to get the blame for the for the problem. И касательно хирургов какие-то ошибки кардиологического ведения, тем не менее ответственными будете вы и нести ответственность и вину в том числе будете вы. 
So when you leave the operating room, you escort your patient to recovery, and you make sure it's a smooth transition without any errors. Поэтому вы должны сопровождать пациента при переводе в реанимацию и на всем дальнейшем его этапе выздоровления, чтобы контролировать, что все идет без ошибок. So what are you going to do in the recovery room when the patient first arrives? Что вы будете делать в реанимации, когда только поступает пациент? So you're going to send off some blood. Вы возьмете анализ крови. Can you anticipate if the patient's going to have a metabolic acidosis? Можете ли вы предположить, что у пациента возможен метаболический ацидоз? Yes. And what drug did the anesthesiologist give the patient? That caused this metabolic acidosis. Какой препарат анестезиологически может вызвать метаболический ацидоз? Адреналин, эпинефрин. Эпинефрин. So, what are you going to do when you see your lactic acid level? What are you going? Which numbers are you looking for, and at what number are you going to get concerned? Что вы будете думать, оценивать, когда увидите лактат? И какие, какой, какая цифра вас насторожит? He says, сколько? More than four. More than ten. More than two. Более двух. Надо знать, что граница нормы она от один и восемь два, да? So if your lactic acid is above two. What do you need to think about that's going on with your patient? Если лактат более двух, о чем нужно думать, что происходит с пациентом? Гипоксия, he says. So from what? Гипоксия от чего? Причина. Причина это следствие. They suggest that the reason may be anaerobic glycolysis. Yeah, because why? No, почему? Therefore, maybe there is a suggestion because of perfusional pressure. But what happened in the operating room? Why is this happening to this patient? Что 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 происходит в операционной и почему это происходит с этим пациентом? They say bypass finish finishing bypass. So it could be lima spasm. Спазм внутренней грудной артерии. It could be you sutured into the circumflex. Может быть прошивание огибающей артерии. It can be stone heart. Может быть снижение выброса. The muscle isn't squeezing because something happened. Сердце не сокращается по какой-то причине. So Your operating, your post-op area has echo machines. In reanimation, no, in the operation, there are portable ECG machines. The first thing I would do is grab that echo and look at the ventricle. First thing, we need to look at the ventricle. So right now, as interns, you should be practicing echo every chance you get. И в данный момент, как ординаторы, вы должны практиковаться на выполнении УЗИ при малейшей возможности. So what can you anticipate about the potassium? Что вы можете сказать о калии? It's going to be low. Он будет низким. How many of you worked on a dog in physiology? 
did surgery on dogs. То ли бы делал какие-то вмешательства в условиях эксперимента на собаках. Anybody? No? Just rabbits. Just rabbits. Okay. How many of you worked on rabbits? Кто работал на кроликах еще? How did y'all kill the rabbit? Как вы убивали кроликов, расскажите. We were making drugs uh, which um, stop the um, uh, phrenic function, diaphragm function. So you can kill animals or you can kill humans with potassium. То есть с калия он может нести жизни угрожающие осложнения. So every time you hang potassium, you're putting your patient at risk for death. Uh, нужно понимать, что каждая инфузия внутривенная калия, она uh, несет риск uh, жизни угрожающей для пациента. Тысячи пациентов uh, от внутривенной инфузии калия, uh, они, они погибают. So the minute the patient is extubated and can swallow, You should change to oral potassium because oral potassium cannot kill you. И поэтому основная идея, которую uh, Кэти хочет донести, это то, что нужно, как только экстубируется больной, в ближайшее время переводить его на uh, таблетированную форму. Приведены данные о метаболическом ацидозе, с которыми можно да, ознакомиться. Я озвучу. Метаболический ацидоз – это э, причина ишемии или анатомический анаболический метаболизм, продукция лактата, расход гидрокарбоната и его снижение может вызвать аритмию, повышение постнагрузки правого желудочка и угнетение функции миокарда. Э, управление вентиляцией с увеличением респираторного минутного объема, нет данных для поддержки инфузии бикарбонатов, и невозможно обратить ацидоз, когда он является последствием неадекватной перфузии. Если невозможно обратить ацидоз, то можно предположить, что это последствия неадекватной перфузии. Гликемический контроль. Предотвращение гипергликемии уменьшает риск инфекции раны грудной клетки, сепсиса и смертности. Рекомендовано держать глюкозу, но тут другая шкала оценки глюкозы, которая используется да, в Соединенных Штатах, меньше 180 после операции в первый и второй день. Инфузия инсулина проводится в первые 12-24 часа. Внутривенный адреналин он увеличивает глюкозу и вызывает метаболический ацидоз. Мониторинг. Что, что оценивается? ЭКГ-проводимость, высота зубца СТ, Q-волны, пульсоксиметрия, артериальное давление, проводится рентгенография, как я думаю, вы все знаете, грудной клетки с целью исключения пневмоторакса, гемоторакса, смещения и оценки расположения интубационной трубки, размещения катетера с вангансой и других устройств, оценивается ЦВД, мочевой катетер для оценки количества, для оценки баланса и в общем-то, и дренажные, дренажные э, трубки для оценки отделяемого. So, on what side will a patient get a fluid in the, in the chest wall area after a cabbage? На какой стороне после шунтирования у пациента будет накопление жидкости? The left, the right, or both? Слева, справа или с обеих сторон? It's expected to get a left-sided pleural effusion. Предполагается слева. If patients have bilateral pleural effusions, that's usually in someone who has heart failure. Двусторонняя она связана с сердечной недостаточностью, двусторонний плевральный выпад. So when the patient comes to polyclinic a week after surgery, 
you need to listen very carefully. If you hear absent breath sounds, you need to figure out how high is their effusion and if it's increasing. If so, you need to drain it. Поэтому, когда пациент приходит через неделю после операции на обследование, нужно очень тщательно его провести аскультацию, аскультацию легких, оценить границы, если граница отсутствия аскультативной картины над легкими, определить границы и при необходимости выполнить пункцию. Гемодинамический контроль. Предполагается у пациента наличие дисфункции миокарда после операции, снижение его растяжимости левого желудочка, гиповолемия, вазодилатация, отек межклеточного пространства. Нужно, на что мы можем повлиять, да, на преднагрузку, постнагрузку и на тропной поддержке. И целенаправленная терапия – это адекватная органная перфузия и доставка кислорода за счет оптимизации сердечного выброса и системной оксигенации. So who's the smartest person in this class? Кто, кто самый умный? Who thinks they're the smartest? Кто думает, что... So, a patient has mitral valve replacement. У пациента, да, кто-то хочет ответить, там да, будет вопрос сейчас. Хорошо, будем по ходу. У пациента а, было протезирование митрального клапана. And it's midnight. И сейчас полночь. And you're the resident, you're the intern on call. Вы ординатор. And that patient starts to get very sick, and things are not looking good. Ну, пациент ухудшается. And you decide, hmm, I better do an echo. Вы принимаете решение сделать УЗИ. Cardiac output's dropping. Сердечный выброс снижается. You echo the patient, and the left ventricle looks perfectly normal. Но по УЗИ левый желудочек выглядит нормально. But that's confusing because the cardiac output's dropping. Но сердечный выброс снижается. So tell me what's wrong with the patient. Что не так с пациентом? Let me see if there's anybody new, because these are all the same. Uh, he's, uh, He says that because of volume, volume level is uh, decreased. It's a possibility, but not in this particular situation. Это I realize you can't read my mind. Это возможно, но не в этой this is a situation that's specific for mitral valve surgery. And later on that evening, patients go down after mitral valve surgery. There's something you have to look for. Where's the water around the heart? Where on the left part of the heart? Nope. Good try. Close. Nope. Close. Close. But that only counts in hand grenades and horseshoes. So that was a joke. Yeah, I don't get it. So come on, who's the smartest in the class? Ситуация связана непосредственно с протезированием митрального клапана специфично. He had mitral valve surgery. Where did all the activity go on in the operating room? No, that's a possibility, but that's... He suggests... <laughs> but the what? Sam syndrome, he says. Sepsis? No, same syndrome, he I says. Systolic anterior motion. Mm -hmm. No, no, it's a process. All those are possibilities, but this is something where you need an echo. You need the echo to make your diagnosis. The situation is with chirurgy, with chirurgical characteristics. Maybe the results of the echo show that the reason is a low... Small clapping. Small clapping. Potassium, he means. 
This is going to happen to you guys in your career, I promise you. Taký situácie vo vás budú. He means that maybe this is uh, fistula or uh, para 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 prophetic uh, uh, fistula and or maybe problems with uh, prophecies. Any any more guesses before we close the session to figure out who's the smartest? He says a circumflex artery injury. You came the closest. You want to change your answer, or modify it? Maybe it's connected with the uh, water, which is combined here the right ventricle, and because no, then I don't know. How many more chambers are left? <laughs> okay, you already did two, and it wasn't those. Well, and you did mitral valve surgery. Left yes. Yeah. So behind the left atrium, you will get blood that will form a clot and it will compress on that chamber and you won't be able to fill the ventricle. It is very difficult to see on an echo. You have to be really good. If you suspect it and you can't see it, then CAT scan the patient and you have to take them back to the OR. You have to go back to the OR. Lasha, have you seen any of these cases? Uh, have you in five years ever seen left atrial yes, clot? Yes. yes, yes, of course. And can you share any wisdom with them? Имеется ситуация ввиду такое осложнение, когда скапливается кровь за левым предсердием, и что может вызвать такую ситуацию и повышение давления, и поэтому имеется в виду, да, снижается вклад левого предсердия, его сократимость, и имеется в виду важность эхографической диагностики этого состояния и способность его распознать и заподозрить. Сейчас мы поговорим о преднагрузке. How many of you can look at the inferior vena cava on echo? Кто видел, оценил нижнюю половину на УЗИ? And what's supposed to be the normal size? Какой ее нормальный размер? How many millimeters? Сколько миллиметров? It's around 15. If it's 20, patient's got too much fluid. 15. So less than 17 is considered normal. Меньше 17 это норма. What do you all do to your patients before they go to surgery? What do you tell them to stop doing? Что вы After midnight before the day before surgery. Что вы говорите пациенту прекратить? Stop eating and drinking. And then what happens the next day? They're not drinking all day long. It goes their preload goes down. So you didn't drink after midnight, you don't drink the whole day of the surgery, you don't drink the night of the surgery, the next morning, you all have them in the SICU. How many of them have big pitchers of water and glasses on the side of their bed? full of water. How many patients here have big pitchers? У, соответственно, у пациента снижается, да, они не пьют всю ночь, не пьют все утро, и у скольких больных есть бутылки с водой рядом с кроватью? So how are they supposed to increase their preload? Как они повысят преднагрузку? In the United States, every patient has a big pitcher of water and a glass right in front of them. So they can drink as much as they want when they want. So a patient cannot increase their preload if they don't have access to fluid. It's much cheaper to drink than to pay for IV fluids. Uh, no. В Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах более такой свободный доступ пациента к воде, и что Кэти хочет э, донести, что это дешевле, 
чем внутривенная инфузия. So, remem... He wants to ask about anesthesiological problems such as aspiration of uh, uh, fluid what is in stomach. So you're two slides ahead of me. We're going to get to it in the slide. На следующих слайдах будет ответ. Okay. Any other questions? Еще вопросы. So if it's 15 and you look at their JVD in their neck, which is the way you're supposed to do it, but students, people, the art of a physical exam is becoming like the dinosaur. Нужно оценивать пульсацию еремных вен также, да, в том числе. So you need to get really good at looking at the neck, JVD. И поэтому нужно оценивать при, при визуальном осмотре шеи давление еремных вен, чтобы э, оценить вот, да, преднагрузку и объемное да, состояние, статус пациента. Если оно снижено, то не давайте инотропы и выберите объемную нагрузку. Восстановление объемной нагрузки – это после потери крови. Она позволяет увеличить сосудистую емкость при согревании. Также может быть необходимо при отеке межклеточного пространства после ИК потребность увеличения преднагрузки обусловлена ишемией, оглушением миокарда, снижением растяжимости левой желудочки, которая может быть связана с длительным пережатием аорты. И первая линия терапии – это, как вы видите, это объем. Инотропная поддержка увеличивает потребность миокарда в кислороде, провоцирует развитие аритмии, ассоциированной с послеоперационным инфарктом миокарда, инсультом, почечной дисфункцией, увеличением смертности. Допамин, как указано на слайде, называется худшим преступником. Инотропы и вазопрессоры, допутамин, используются при недостаточности правого желудочка или легочной гипертензии для снижения постнагрузки. Ингаляционные вазодилататоры – это легочная гипертензия, кардиогенный шок – это норадреналин, спазм левой внутренней грудной артерии – это внутривенно нитроглицерин и снижение преднагрузки. Гипертония – это нитробрусид, нитроглицерин, никардипин. Вазопрессин – это вазопрекия, чрезмерная вазодилатация, гипотония, адреналин – это низкий сердечный выброс, гипотензия, норопениф... норадреналин – это чрезмерная вазодилатация, вазопрекия, гипотония, низкий сердечный выброс. Вазопрессоры. Подбор вазопрессоров не подразумевает увеличение в среднем артериальном давлении. Он увеличит сердечный выброс и также увеличивает постнагрузку в ОПСС. Высокие дозы могут привести к периферической ишемии. So, norepinephrine can result in amputation of your fingers and your toes. Нор адреналин может привести к ампутации пальцев, пальцев ног. So here's how you need to assess your preload. Преднагрузка. JVD. Это это центральное венозное давление. Your wedge. Давление заклин легочных капилляров и диастолическое давление легочной артерии. So you need to keep your patient's mean arterial pressure between 60 and 90. Среднее артериальное давление должно быть от 60 до 90. You want lower maps if you've done these kind of surgeries. 
тут представлены виды вмешательств, когда нужно держать еще ниже среднее давление. Это митральная пластика, сложная шов на аорте и кровотечение. Blood pressure is a poor indicator of tissue perfusion. Давление – это не самый лучший показатель перфузии тканей. Lactic acid is a sensitive marker, and above two is cause for concern. Опять же, показатель вот цифра лактата более двух, которая должна насторожить. You want the patient's skin to be warm, and you want to make sure they're having really good urine output. Нужно, чтобы кожа пациента была теплой и убедиться, что диурез адекватен. You need to monitor the chest tube each hour. Мониторинг тренажных трубок должен проводиться каждый час. Sudden increase, especially in off-pump cases, is a cause for concern. Увеличение, да, особенно поступление жидкости, особенно при операциях без ЭК, должно насторожить. You need to think about patients bleeding, and you have to go back to the operating room. И нужно думать о вопросе повторного взятия пациента в операционную. You also need to be concerned if the chest tube suddenly stops. Также нужно насторожиться, если внезапно заканчивается поступление крови по дренажам. So they can have a hemopericardium and a hemothorax. Так как можно заподозрить гемоперикард или гемоторакс. How you gonna manage bleeding? You need to avoid trolley, which is transfusion-related acute lung injury. При лечении кровотечения нужно избежать повреждения легких, связанного с трансфузией крови. There've been major studies published in the last five years comparing transfusing at a hemoglobin of seven versus a hemoglobin of nine. Были крупные исследования о, по, по гемотрансфузии, сравнивающие трансфузию при гемоглобине меньше 70 и меньше 90. The studies show the 30-day mortality isn't different. Исследование показало, что 30-дневная летальность не отличается. But long-term transfusing at a hemoglobin of 7, the patients didn't do as well. Но при отдаленном наблюдении худшие, худшие результаты были в первом случае. One packed unit should increase your hematocrit by three. Значит, введение литроцитарной массы, оно должно на три, на три, но по нашей мерке, на 30 единиц изменить гемоглобин. And you should maintain hematocrit above 24. Гемотокрит рекомендован поддерживать больше 24. Atrial fibrillation, it decreases by 50% if you have beta blockers before surgery. На 50% снижается риск фибрилляции предсердия при использовании бета-блокаторов перед операцией. You need to look forward on day two and three is when it peaks. И также и после операции. Pacing is rarely needed after a cabbage, but it may you may need it after valve surgery. Навязка электрокардиостимуляция наружно не часто нужна после операции шунтирования и практически всегда после клапанных вмешательств. Навязка, временная навязка на предсердие увеличивает сердечный ударный объем, сердечный выброс и рекомендована навязка в режиме VVI при значительной бродикардии. Седация. Значит, минимальное время седации, оно снижает вероятность делирия, ускоряет экстубацию и Ранее, и способствует ранней выписке, да, активизации и выписке пациента пропофол. При быстрой экступации используется, но может вызывать гипотензию. Делирий, он увеличивается при использовании 
повяз... ну, повязок на привязывание, которое используется, чтобы фикса... фиксации пациента, при фиксации пациента, э, при использовании би... бензодиазепинов э, более и часто он может быть незамечен э, врачом. Да, и ранее, ранее активизация пациента, она снижает риск возникновения. Гипотермия, она может быть связана с коагуляцией, увеличивает риск развития аритмии, снижает сердечный выброс, задерживает. Значит, ну, это мы уточним. Значит, устройство, которое позволяет согревать, ну, согревать воздух, да, они очень эффективны, теплые внутривенные растворы и вазодилатация во время процедуры согревания, она воздействует на гемодинамику и требует больше внутривенных жидкостей. We only have a few more slides, so hang in there and realize that y'all really wanna do some more texting on your phone, but we're almost to the texting time. So here's the answer to your ventilatory support. You ask questions about what about in the stomach. So to prevent aspiration pneumonia, you should have the patient's head of the bed up at 30 degrees so they don't aspirate if they throw up. It sh it sh their airway should be protected. По поводу вопроса, который задавали, возвышенное положение пациента предотвращает аспирацию и риск аспирации, и риск, да, риск аспирационной пневмонии. So you can do ultra fast track and extubate patients in the operating room. Some hospitals are doing that. В некоторых клиниках делается ультра быстрая экстубация пациента на операционном столе. So you need to anticipate that you're going to have some lung problems after the surgery. Нужно, когда, когда предполагается, что у пациента могут быть проблемы с легкими после операции. You're going to have some atelectasis from the left-sided pleural effusion that you get after cabbage and after valve surgery. Могут быть какой-то выпад или ателектаз слева, что может быть после шунтирования. At some point, you as surgeons are going to damage the phrenic nerve and the diaphragm is not going to move. You're going to do it. Возможны повреждения диафрагмального нерва и соответствующее нарушение движения диафрагмы. Your patient should have a sign above their bed in the post-op room that tells you when six hours is up and they should be extubated before you reach that sixth hour. Должно быть какой-то указатель об истечении шести часов после операции и рекомендуется экстубация до шести часов. So this is how you prevent ventilated associated pneumonia. Как предотвратить вентилятор, да, ассоциированную пневмонию. The head of the bed must be up. Головной конец должен быть поднят на 30 градусов. The cuff should be fully inflated. Манжета должна плотно прилегать. You have to clean in the mouth every four hours with chlorhexidine. Обрабатывать ротовую полость каждые четыре часа. You need to stop their sedation and see if they awake enough to take them off the vent. Остановить седацию и оценить сознание пациента. If you keep them on the ventilator more than 16 hours, it's associated with a very poor prognosis. EVL более 16 часов, она может нести риск пневмонии. So after surgery, they should be off all of their inotropes and vasopressors within 6 to 12 hours. Рекомендуется удалить все инотропы, вот прекратить введение инотропов в период 6 до 12 часов. They're going to gain about 6 liters of fluid within the first post-op day. Получить ну, выделение 6 литров жидкости в первый. So they may need Lasix twice a day. 20 миллиграмм Лазикса дважды рекомендуется. Get the Foley catheter out as soon as possible to avoid infection. 
Убрать катетер мочевой, насколько быстро, насколько это возможно. Get the central line out as early as possible, because it can cause sepsis and death. Также убрать центральный катетер, насколько быстро, насколько это возможно. Get the pacing wires out, usually post-op day one or two, if they have no conduction problems. Вот рекомендация США убирают электроды на первый второй день, что немножко может разниться с нашим подходом. Remove the chest tube when the drainage is less than 100 cc per eight hours. Показанием к удалению дренажных трубок является отделение менее 100 миллилитров за 8 часов. Which is usually day one or two. Как правило, на первый второй день. The patient should be walking the first post-op day. И рекомендовано наиболее ранняя активизация пациента уже в первый день. And this is the last slide. Последний слайд. Avoid restraining your patients in the operating room. This causes post-traumatic stress disorder. И нужно избежать привязывания пациентов в послеоперационном периоде, чтобы, так как это вызывает синдром посттравматического стресса. There should be one nurse or one doctor monitoring two patients. Рекомендовано, чтобы была одна сестра на двух на двух пациентов в реанимации. And for critical patients who are on ECMO, VADs that are crashing, it should be one nurse or one doctor per patient ratio. И рекомендовано, чтобы для тяжелых пациентов была одна сестра на пациента. So I hope you learned something. Good luck in your career.